Biden toma medidas para controlar la violencia armada en Estados Unidos. Bienvenidos al canal de Johan Melgar. Les invito a suscribirse, darle like al video y activar las notificaciones para estar al tanto de las últimas noticias de Estados Unidos y el mundo. Dicho esto, comencemos. Este martes, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva para fortalecer los controles de antecedentes criminales en la compra de armas, fomentar un almacenamiento más seguro de las armas y asegurar que las fuerzas del orden aprovechen al máximo una ley bipartidista de control de armas promulgada el verano pasado. Durante un discurso en Monterrey Park, un suburbio de Los Ángeles donde 11 personas murieron en enero en un tiroteo durante las celebraciones por el Año Nuevo Lunar, Biden reafirmó su compromiso de prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad y poner fin a la violencia armada. Basta ya, dijo. Tenemos que hacer algo trascendental. A pesar de que los demócratas controlaban ambas cámaras del Congreso, el presidente Biden no pudo lograr su objetivo de prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad. Además, el presidente se comprometió a trabajar en la aprobación de una verificación universal para la compra de armas. Biden Tenía programado reunirse con las familias de las víctimas y los equipos de emergencia que respondieron al tiroteo en Monterrey Park en enero. Biden expresó, Estoy presente en nombre del pueblo estadounidense para acompañarles en su dolor y que sepan que no están solos. Entiendo lo que se siente al perder a alguien cercano. El dolor y la rabia son emociones difíciles de explicar. La orden ejecutiva ordena al fiscal general Merrick Garland que aclare la definición legal de quién está involucrado en el negocio de vender armas de fuego. Una autoridad que un funcionario de la administración dijo que se detallaba en la amplia legislación bipartidista sobre armas que Biden promulgó como ley el año pasado después del tiroteo masivo en una escuela primaria en Texas. Al comentar sobre la medida, un funcionario de la Casa Blanca indicó en una llamada telefónica con periodistas que la medida se traducirá en una reducción en la venta de armas sin una verificación de antecedentes, lo que a su vez resultará en menos armas en manos de delincuentes y abusadores domésticos. Según los datos del FBI, el año pasado se realizaron más de 31 millones de comprobaciones de antecedentes a través del Sistema Nacional de Verificación Instantánea de Antecedentes para personas que buscaban adquirir armas de fuego o explosivos. El funcionario de la administración dijo que no está claro cuántas nuevas verificaciones de antecedentes resultarían de la orden ejecutiva. Es simplemente sentido común verificar si alguien es un delincuente y abusador doméstico antes de comprar un arma, dijo Biden el martes. La orden de Biden también solicita a los miembros del gabinete que fomenten la implementación efectiva de las leyes de bandera roja o las órdenes de protección de riesgo extremo en 19 estados y Washington trabajando en conjunto con las fuerzas de seguridad, proveedores de atención médica y educadores. Además, con esta orden, Biden incentivará a la Comisión Federal de Comercio a elaborar un informe que examine cómo los fabricantes de armas de fuego comercializan sus productos, incluso entre menores de edad. El mandatario señaló que están evaluando cómo los fabricantes de armas promueven sus productos, particularmente entre menores de edad. Además, 
En otro momento de su discurso, Biden destacó que la orden ejecutiva también aumenta el apoyo a las víctimas y sus familias. Es necesario proporcionar apoyo psicológico a aquellos que han sido afectados por actos violentos con armas. Parece poco probable que el Congreso, recientemente dividido, aborde más proyectos de ley sobre armas de fuego. Después de que el año pasado aprobara un amplio proyecto de ley bipartidista. La medida proporciona subsidios a los estados para la implementación de leyes de bandera roja. Amplía las verificaciones de antecedentes para incluir el historial de menores de edad y cierra la llamada Laguna del Novio, lo que impide que las parejas de hecho condenadas por abuso puedan acceder a armas. También requiere mayores verificaciones de antecedentes para personas de entre 18 y 21 años, así como financiamiento para servicios de salud mental para jóvenes. En sus comentarios del martes, Biden también promocionó su propuesta de presupuesto para 2024, que fue enviada al Congreso la semana pasada. La Casa Blanca ha destacado el financiamiento propuesto para la prevención del delito como un posible punto de acuerdo con los republicanos del Congreso. Solo dos días después de que la Corte Suprema anulara una ley que limitaba los permisos de portación oculta, Biden firmó la ley. En su discurso sobre el Estado de la Unión del mes pasado, Biden también instó al Congreso a tomar medidas sobre la crisis de violencia con armas y rindió homenaje a Brandon Say, quien ayudó a abatir al sospechoso de Monterrey Park. Biden afirmó, Sabemos que nuestro trabajo no ha terminado. Debemos terminar el trabajo y prohibir estas armas de asalto. Biden Reiteró el martes su llamado al Congreso para prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad. Una meta que no logró alcanzar, incluso cuando los demócratas controlaban ambas cámaras. La medida del mandatario demócrata ha sido aplaudida por las organizaciones que luchan por una mayor regulación del mercado de armas en Estados Unidos. Las medidas que prioriza Biden han demostrado ser efectivas y son respaldadas por una gran mayoría de estadounidenses y tienen un balance entre nuestros derechos y nuestro compromiso con la responsabilidad. Y bueno, esta fue la noticia por el video de hoy. Espero que te haya gustado y si es que así lo fue, no olvides dejar un like. Y también un comentario en la sección de abajo hablando de lo que opinas sobre este tema. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Y nos vemos mañana con un nuevo video, aquí en el canal de Johan Melgar.